उंड एम छोड़ा ছয় নম্বর এক্সপেরিমেন্টের ডেডলাইন সাবমিশন কবে ছিল আগস্টের 9 তারিখ তাই না জি স্যার ওকে তাহলে এটার জন্য হচ্ছে হবে আগস্টের 13 তারিখ এটা আমি আগেই বলে দিলাম শুরুতেই এটা রিপোর্টটা যেহেতু খুবই ছোট এটা হচ্ছে তোমাদের মিড ব্রেক শুরু কবে থেকে 13 থেকে তো শুরু জি স্যার মানে 12 তারিখ ক্লাস করার পর স্যার আচ্ছা তাহলে হচ্ছে তোমাদের কোনটা কনভিনিয়েন্ট হয় 12 না 13 তো 13 তারিখ দিন স্যার তাহলে হচ্ছে আমি এটা ডেডলাইন হচ্ছে সাবমিশন ডেডলাইন হচ্ছে আগস্টের 13 তারিখ আর 6 নম্বরটা হচ্ছে আগস্টের 9 তারিখ দুই তারিখ হচ্ছে আমি অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করে দিব একসাথে ওকে সো ডিটারমিনেশন অফ সাউন্ড লেভেল ইন डिफरेंट ওয়ার্কপ্লেস এই সাউন্ড এবং নয়েজ এবং डिफरेंट টাইপস অফ সাউন্ড লেভেল ইন डिफरेंट ওয়ার্কপ্লেস এন্ড অলসো দা ভেরিয়াস টাইপস অফ ইকুইপমেন্ট ইউ ক্যান ইউজ ইন ওয়ার্কপ্লেস এটার একটা ডিটেইলস ডেমোনস্ট্রেশন হচ্ছে তোমাদের আর্গোনমিক্স এর যে থিওরি কোর্স ওই জায়গাতেই হচ্ছে मोस्ट প্রবাবলি কাফিসান নিচ্ছেন তোমাদের मीडियम मेटेरियल डेफिनेशन लेवल ইন জেনারেল তোমাদের কি মনে আছে যে ধরো কখন হচ্ছে সাউন্ড কি আমি নয়েজ বলবো ডিসেবিলিটি যে মেজারমেন্টটা ছিল এটা কতটুকু ছিল স্যার 80 ডিসেবিল এর উপরে অ্যাপ্রক্স হচ্ছে 80 টু 85 সো ইন জেনারেল যেটা 80 টু 85 হচ্ছে ধরা হয় নরমাল সাউন্ড বা প্রেজেন্ট সাউন্ড ইটস নট হার্মফুল টু হিউম্যান ইয়ার বাট যখন এটা 85 এন্ড বিয়ন্ড যখন যাবে 85 ক্রস করে গেলে যেটা হবে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে নয়েজ তখন সাউন্ডটা হচ্ছে আর প্রেজেন্ট থাকবে না আর প্রেজেন্ট একটা কন্ডিশন ক্রিয়েট করবে যেটাকে আমরা বলছি নয়েজ डिफरेंटरिंग प्रब्लम না স্যার এবারে তো একবারই মানে অফ হয়ে যাচ্ছে মাঝখানে একদম আচ্ছা একটু একটু ওয়েট করো আমি অ্যাডজাস্ট করে আবার দিচ্ছি
बुजते देखो how we can actually uh, make things easier for the worker jate tara easily bujhte pare je amar kon work session e ba kon station e hocche koto joko sound hocche emit hocche ba koto kon source theke koto joko sound emit hocche the objective of this experiment is to construct a noise control map of a sound emitting source ebong ei noise control map ta details e hocche pore slide er dike bolbo ar ei slide e just choto ekta jinish boli je ei noise control map ta je ei main key purpose serve korbe मीटर मीटर जिन ड्रिलिंगार मीटर शेष कंट्रोल मैपिंग शेष 
আমি ওয়ার্কারকে বলে দিলাম যে অন এন এভারেজে তুমি যদি লেড মেশিনে কাজ করতে চাও তাহলে হচ্ছে তোমার সাউন্ডের যে এমিশন এভারেজে সেটা হচ্ছে 75 ডেসিবেল এখন যদি 75 ডেসিবেল হয় ডু ইউ नीड এনি হিয়ারিং প্রোটেকশন নো স্যার নো তার মানে হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে আমার ওয়ার্কারদের জন্য হার্মফুল কোনো এলিমেন্ট এখান থেকে রিলিজ হচ্ছে না সিমিলারলি আমি পাশের মেশিনে গেলাম ধরো এটা তোমার ড্রিলিং মেশিন এখানে আমি দেখতে পেলাম যে 80 ডেসিবেল এমিট হচ্ছে এখানেও কিন্তু ইন জেনারেল স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে আমার দরকার নাই হিয়ারিং প্রোটেকশন ওয়্যার আমি যখন মিলিং মেশিনে যখন যাচ্ছি আমি দেখতে পেলাম যে এই জায়গাতে হচ্ছে তোমার সাউন্ডের যে এমিশন সেটা হচ্ছে অন এন এভারেজে 90 ডেসিবেল ওই সেমই কোয়ান্টাম ম্যাপটা ক্রিয়েট করে আমি দেখলাম যে এখানে হচ্ছে আমার 90 ডেসিবেলের পরিমাণ সাউন্ড হচ্ছে এখান থেকে এমিট হচ্ছে তার মানে এখানে ওয়ার্কাররা যখন কাজ করবে অবশ্যই তাদেরকে কোনো না কোনো পিপি হচ্ছে ইউজ করতে হবে হিয়ারিং প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে এই ওয়েতে নরমালি আমার যে লেআউট থাকে যে কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি বা যে কোনো একটা ফ্লোরের যখন লেআউট থাকে এই লেআউটটা তুমি আগে থেকে রেডি করবা রেডি করে বেসড অন ইউর পাস ডেটা তোমার আগে যে ডেটাগুলো অ্যাভেলেবেল সবগুলো মেশিনের সাথে এরকম একটা কন্ট্রোল ম্যাপিং তোমার করা থাকবে যে এটা হচ্ছে তোমার সে গ্রিন জোন তার মানে হচ্ছে এখানে বেশি সাউন্ড হচ্ছে না এটা হচ্ছে অরেঞ্জ তার মানে তোমার গ্রিনের থেকে একটু বেশি পরিমাণ সাউন্ড ড্যামেজ হচ্ছে বাট স্টিল ইটস নট হার্মফুল ফর হিউম্যান ইয়ার এর পয়েন্টটা আমি ধরলাম তুমি রেড দিচ্ছ এর পয়েন্টটা ধরো আরো ভায়োলেট ডিপ ভায়োলেট তো যত হচ্ছে বেশি হবে তত হচ্ছে তুমি ডিপ কালার দ্বারা হচ্ছে এটাকে ডিনোট করো যাতে করে যে কেউ বুঝতে পারে যে আসলে হচ্ছে এটা মানে হচ্ছে কি অনেক ব্রাইট রেড মানে ড্যাশ রেড মানে বোঝা যাচ্ছে যে ওই জায়গাতে তোমার সাউন্ডের যে এমিশন সেটা হচ্ছে বিয়ন্ড টলারেন্স লেভেল অফ হিউম্যান ইয়ার তার মানে ওইখানে আমাকে যদি কাজ করতে হয় বা ওই মেশিনে বা ওই ওয়ার্ক স্পেসে যদি কাজ করতে হয় তাহলে হচ্ছে ওয়ার্কারদেরকে অবশ্যই দিচ্ছি তো এই গেল হচ্ছে আমার নয়েজের সাউন্ড এবং নয়েজের যে মেইন পারপাসটা এই যে এখানে তুমি তোমার आंसर পেয়ে যাচ্ছ জয় মোস্ট প্রবাবলি কোশ্চেনে করেছিল রাইট জি স্যার এখানে তুমি তোমার आंसरটা পাচ্ছ যে অসার যে গাইডলাইন অপারেশন অকুপেশনাল সেফটি সেফটি এন্ড হেলথ অ্যাক্টের যে গাইডলাইন এই গাইডলাইন वाइज স্ট্যান্ডার্ড কিছু মেজারমেন্ট এখানে তোমার দেয়া আছে যে কত ডেসিবেলে তুমি কতক্ষণ থাকলে সেটা তোমার জন্য প্রবলেম ক্রিয়েট করবে নাকি করবে না যেমন তুমি 80 এর কথা বলছো क्षेत्र मुरलिकलो नर्मल रेशियो थामरल একটা ইন জেনারেল থাম রুল আছে এই ক্ষেত্রে যে কখন তুমি বুঝতে পারবে যে 
কোনো সোর্স থেকে যে সাউন্ড এর এমিশন হচ্ছে সেটা হচ্ছে তোমার এয়ার এর জন্য হার্মফুল তুমি যদি তোমার হাতটা জাস্ট এক্সটেন্ড করো হাতটা এক্সটেন্ড করে মানে একটা আরমের ডিসটেন্সে থেকে যদি কারো কথা তোমার কানে লাগে তার মানে হচ্ছে ওই পার্টিকুলার পারসন যখন কথা বলছে বা ওই সোর্স থেকে যখন তোমার কোনো সাউন্ড এর এমিশন হচ্ছে ওই সাউন্ড হচ্ছে তোমার এয়ার এর জন্য হচ্ছে হিউম্যান এয়ার এর জন্য হচ্ছে হার্মফুল এটা হচ্ছে একটা বেসিক থাম রুল জাস্ট তুমি যখন তুমি স্ট্যান্ডিং পজিশনে থাকবা জাস্ট ওয়ান আর্ম ডিসটেন্সে যদি কেউ কথা বলে বা কোনো সোর্স থেকে যদি কোনো গান বা মিউজিক বা হোয়াট এভার ইট ইস যদি তোমার মনে হয় সেটা তোমার কানে লাগছে তার মানে হচ্ছে ওইটা হচ্ছে তোমার আমাদের নর্মাল যে টলারেন্সের যে লেভেল এইটি টু এইটি ফাইভ এটা ক্রস করে যাচ্ছে ওইটা হচ্ছে নর্মাল একটা বেসিক থাম রুল অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট সবগুলা ডেসিবেলের জন্য তোমার ম্যাক্সিমাম এক্সপোজার আর কতটুকু হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে এখানে বলা আছে যেমন এইটি ফাইভ এর ক্ষেত্রে সিক্সটিন নাইনটির ক্ষেত্রে এইট আওয়ার্স নাইনটি টুর ক্ষেত্রে সিক্স এবং গ্র্যাজুয়ালি হচ্ছে যেটার ক্ষেত্রে জিরো আওয়ার্স মানে যদি কেউ কাউকে যদি ওয়ান টোয়েন্টিতে যদি কাজ করতে হয় তার মানে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টিতে অ্যাকচুয়ালি কাজ করা হিউম্যান এয়ারের জন্য কোনো কন্ডিশনে হচ্ছে সুইটেবল না ডাজেন্ট ম্যাটার ওয়েদার ইউ আর ইনকর্পোরেটিং পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট অন নট এখন তুমি কি ওয়েতে হচ্ছে এমিটিং সোর্স এর সাউন্ড হচ্ছে কনসোলে আনতে পারবা এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি তোমার উপর যেটা যখন একটা এক্সাম্পল যেটা দেওয়া আছে কাজ করা উচিত না বাট তোমরা যারা হচ্ছে মিউজিক্যাল কনসার্ট গুলোতে যেগুলোতে যাও অনেকেই দেখতে পারবা যারা হচ্ছে একদম সাউন্ড বক্স এর সাথে থাকো বা কাছাকাছি হচ্ছে থাকো তারা দেখবা যে কিছুক্ষণ পরে তোমার মনে হচ্ছে যে কান ব্যথা হচ্ছে ওই জিনিসটা হচ্ছে কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করার কথা এবং কোনো ধরনের তোমার এই পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট বা পিপি ইউজ করে হচ্ছে এই এই যে এটার যে হ্যাম্পার যেটা এটা হচ্ছে রিডিউস করা খুবই ডিফিকাল্ট আর এটার জন্য তোমাদের এখন নর্মাল আমাদের যে ট্রেন্ড আমাদের জেনারেশন বা তোমাদের জেনারেশন যে নর্মাল ট্রেন্ড সারাক্ষণ হচ্ছে কানের মাঝখানে হচ্ছে হেডফোন একটা দিয়ে রাখা এটা হচ্ছে তোমাকে কনস্ট্যান্টলি হচ্ছে ধীরে 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 দেখব যে আমরা বায়োলজিতে যে পড়ে এসছি যে কানের ভেতরে যে ককলিয়া যেটা ছিল ওইটা আলটিমেটলি ড্যামেজ করে আফটার ওয়াইল আফটার সার্টেন টাইম পর দেখবো তোমার হচ্ছে কানে হচ্ছে এয়ার প্লাগ নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে বা এয়ার পিস নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে ক্লিয়ারলি কথাবার্তা শোনার জন্য ওই কারণে নর্মালি যেটা বলা হয় যে হান্ড্রেড পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো হয় হান্ড্রেড পর্যন্ত তা বলে যে হ্যাঁ হান্ড্রেড পর্যন্ত তুমি হচ্ছো প্রোডাক্টিভ ইকুইপমেন্ট যেগুলো ইউজ করবা ইউজ করে হচ্ছে তুমি চাইলে হচ্ছে এটা কন্ট্রোলে করতে পারো আর এর পরে থেকে যেগুলো হান্ড্রেড অ্যান্ড বিয়ন্ড হান্ড্রেড টেন ফিফটিন টুয়েলভ টোয়েন্টি যেগুলো এগুলোকে নর্মালি যেটা বলা হয় তুমি খুঁজে বের করো কি ওয়েতে হচ্ছে এই এটার যে লেভেলটা সাউন্ডের এটাকে কি ওয়েতে মিনিমাইজ করা যায় এটা খুঁজে বের করো এটা হচ্ছে নর্মাল ওসার একটা গাইডলাইন এবং এটার সাথেও কিছুক্ষণ আগে এভারেজে হচ্ছে একটা ইঞ্জিন লেদে তোমার নয়েজ লেভেল যেটা বলা হয় এইটি ওয়ান ডেসিবেল স্টিল টলারেবল বাট নাও for exactly for how long how longer period of time you are getting exposed to that machine is vital to decide whether you need to incorporate personal protective equipment or not so tumi jodi dekho je tomar led machine hote shara din kaaj korte hocche 81 e thaka shotto tomake hocche obosshoi pp pore hocche oi machine er kache hocche kaaj korte hobe so similarly jemon welding er khetre 98.4 grinding e sobche beshi 99.7 then working near generator er kache kaaj jodi korte chay nearly hocche 120 তো তখন যেটা তখন ইদার তুমি ওই মেশিন কে ভাইব্রেশন ভাইব্রেশন এন্ড শক অ্যাবজর্ব করতে পারে এরকম কোন সেটআপের মাঝখানে রাখো অথবা হচ্ছে যত বেশি डिफरेंट डिफरेंट ধরনের তুমি এই পার্সোনাল প্রোডাক্টিভ ইকুইপমেন্ট ইউজ করা যায় সেটা হচ্ছে এনসিওর করা ট্রাই করো ওয়ার্কারদের জন্য এটা হচ্ছে অকুপেশনাল হ্যাজার্ড নয়েজ যে এভারেজ একটা স্ট্যান্ডার্ড যে ফাস্ট যে ডেটা ছিল তার বেসিসে এভারেজ একটা নয়েজ লেভেল যা সেখানে মেজার করা আছে আর এই মনিটরিং এর ক্ষেত্রে যে জিনিসটা তোমরা হয়তো অফলাইনে গেলে ইউজ করতা এই ডিভাইস এ ইউজ করে হচ্ছে তোমরা আলটিমেটলি এই ভ্যালু গুলো হচ্ছে ইনপুট নিতে হতো এইটাকে বলা হচ্ছে আমার সাউন্ড লেভেল মিটার এটা হচ্ছে এরিয়া নয়েজ লেভেলের ক্ষেত্রে আমার হেল্পফুল সো ইউজ টু আইডেন্টিফাই ওয়ার্ক লোকেশনস ওয়্যার হ্যাজার্ডাস নয়েজ লেভেল এক্সিস্ট এমপ্লয় এক্সপোজেস টু নয়েজ মনিটর পিরিয়ডিকালি উইথ সাউন্ড লেভেল মিটার এন্ড নয়েজ ডোজিমিটার এই দুইটা জিনিস দিয়ে নরমালি তোমার হচ্ছে এই সাউন্ড লেভেল যে মেজার করার যে কাজটা সেটা হচ্ছে করা হয় যেটা মাঝখানে আমার ফার্স্ট ওয়ান যেটা ছিল নয়েজ লেভেল মিটার এটাই তোমাদের ল্যাবের এই ডিভাইসটাই ছিল এটা নিয়ে তোমাদের কাজ করার কথা আরেকটা যেটা নয়েজ ডজে মিটার ডজে মিটারের যে কাজটা এটা হচ্ছে তোমার ছোট হচ্ছে ওই ওই যে ছোট যে ফ্যানের
তো যখন হচ্ছে ওয়ার্কারটা ফ্লোর দিয়ে যখন ঘোরাঘুরি করবে সে যখন যে জায়গাতে যাবে ওই ডিভাইস হচ্ছে ওই ওই তোমার যেটা ভ্যালু যেটা যে রিডিং যেটা সেটা হচ্ছে সে রেকর্ড করবে তো যখন এটা তুমি রিক্যাপের যখন দেখবা তুমি বুঝতে পারবা যে কোন জায়গাতে একটা সার্টেন ওয়ার্কার হচ্ছে কোন কোন ওয়ার্ক প্লেসে যাচ্ছে এবং কোন কোন ওয়ার্ক প্লেসে গেলে ওই জায়গা থেকে এমিটিং যে সাউন্ডের যে সোর্স সেটা কতটুকু পরিমাণ আছে এটা কি টলারেবল রেঞ্জে থাকবে নাকি হচ্ছে টলারেবল রেঞ্জের বাইরে मेटिंग थ्री क्यापचारेदी रखो 65 ड बटन क्षेत्र क्षेत्र सामने दिए चले ग चार পাঁচ নম্বর হচ্ছে পাওয়ার অ্যান্ড ফাংশন সুইচ এখানে হচ্ছে তোমার দুইটা জিনিস দেখা যাচ্ছে একটা হচ্ছে অফ 
ख्याल कर যখন দেখবে এরকম নয়েজ লেভেল মেটার দিয়ে যখন ডিভাইসটা তুমি মেজার করতে চাচ্ছ যে একদম মাঝরাতে তোমার কোনো হরর কোনো সাউন্ড হচ্ছে কিনা ওইটা মেজার করার জন্য তোমার হচ্ছে এই ডিভাইসটা হচ্ছে সি তে থাকবে আর অ্যাপার্ট फ्रॉम दैट অল জেনারেল সাউন্ড লেভেল মেজারমেন্টের জন্য তোমার হচ্ছে এই ডিভাইসটা হচ্ছে এ তে থাকবে এই কর্নারে থাকবে একদম কর্নার চলে আসে মানে অফে আছে রাইটটাও যে ইমেজের যে ফিগারটা এটার মানে বোঝানো হচ্ছে সে এখন হচ্ছে এ তে আছে তার পয়েন্টটাতে সি এন্ড গ্র্যাজুয়ালি দেন उंडारमेंट हमारे माइक्रोफोन मेशन चालू बैटारी डेमस्ट्रेशन रखबे দেন আমার পাওয়ার ফাংশন সুইচ যেটা এটা মোস্ট প্রবাবলি মোরালেস অলমোস্ট সব কাজের জন্যই যেগুলো তোমার সাউন্ড লেভেলে মেজারমেন্ট বা ওয়ার্কপ্লেসে যখন তুমি মেজার করতে চাচ্ছো সবগুলোর ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে এই এ বাটনে ইউজ করব এই তিনটাই হচ্ছে আমার জন্য আমাদের যে ল্যাবের যে কাজগুলো যেগুলো করতে হতো সব মেশিনের ক্ষেত্রে এই তিনটাই ছিল হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটার আর তুমি যখন সেট করবা সেট করলে তোমার যে ডিসপ্লেটা দেখবা ধরে ডিসপ্লেতে এখানে লেখা থাকবে এখানে লেখা থাকবে হাই এই চাই তার মানে তুমি বুঝতে পারছো এটা এখন হাই কন্ডিশনে অপারেট হচ্ছে स्लो रेसपन्स ना कि फार्स रेसपन्स मेजर कर 
এই ওয়েতে হচ্ছে নরমালি এই সাউন্ড লেভেল মিটারটা কাজ করে নেক্সট যেটা এই সবগুলো জিনিস মেজার করে আলটিমেট আমার মোটিভটা কি এই নয়েজ কন্ট্রোল ম্যাপ যেটা এই নয়েজ কন্ট্রোল ম্যাপটা হচ্ছে জেনারেট করা সো इट्स अ ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ নয়েজ লেভেলস ইন আ ওয়ার্ড প্লেস ইন দ্য ফর্ম অফ আ কন্ট্রোল ম্যাপ কন্ট্রোলস আর ইউজুয়ালি কালার টু ইন্ডিকেট ইনটেনসিটি অফ নয়েজ যেটা আমি একদম লেআউট দিয়ে যে एग्जांपलটা বললাম ওখানে আমি सेम জিনিসটাই বলছিলাম যে তুমি যে এই নয়েজ ম্যাপটা এইখানে যেমন দেখতেই পাচ্ছ টোটাল সবগুলো জায়গাতে এক একটা সাউন্ডের তোমার লেভেল কোনটা কতটুকু সেটা বলা আছে যেমন এই কন্ট্রোলে তোমার 100 ডেসিবেল তার পয়েন্টটাতে 95 দেন 90 দেন 85 80 এন্ড 80 এরকম করেই তোমাকে হচ্ছে যে কোনো একটা জায়গাতে বা যে কোনো একটা ওয়ার্ক প্লেসে তোমার কতটুকু পরিমাণ সাউন্ডের এমিশন হচ্ছে ওটা তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে ধর অন দা বেসিস অফ এই एग्जांपलের হিসেবে যদি বলি এই एग्जांपल হিসেবে বললে আমাকে ক্লিয়ারলি আমরা বুঝতে পারছি যখন হচ্ছে আমি এই জোনে যখন কাজ করব এই 100 ডেসিবেল জোনে যখন আমি কাজ করব তখন হচ্ছে অবশ্যই হচ্ছে আমাকে পার্সোনাল প্রোডাক্টিভ ইকুইপমেন্ট ইউজ করতে হবে बेस्ड অন দা अमाउंट অফ টাইম আই এম গেটিং এক্সপোজ টু দ্যাট ডিভাইস সিমিলারলি সেম ফর 95 সেম ফর 90 সেম ফর 85 এইটির জন্য অতটা দরকার নাই বিকজ হচ্ছে সোর্স থেকে তোমার ডিসটেন্সটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে বেশি ওই কারণে আমার ওই এইটির জন্য হচ্ছে অতটা আমার টিপিইউ ইনকর্পোরেশনের দরকার হচ্ছে নাই এই হচ্ছে আমার নয়েজ কন্ট্রোল ম্যাপ এখন এর বেসিসে এই নয়েজ কন্ট্রোল ম্যাপের বেসিসে তোমরা এরকম হচ্ছে একটা ডায়াগ্রাম যেটা আমি দেখাচ্ছিলাম শুরুতে এরকম একটা ডায়াগ্রামই পাওয়ার কথা ছিল যদি তোমরা ল্যাবে যদি এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ হতো তাহলে এরকম একটা ডায়াগ্রামই আসতো যে সোর্স থেকে তোমার কোন জায়গা থেকে কতটুকু বা কি ওয়েতে তোমার নয়েজ কন্ট্রোল ম্যাপটা তুমি জেনারেট করছো এটা একদম হচ্ছে একদম ম্যানুয়াল একটা যে ওয়ে সেটা আর ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা হয় ইন্ডাস্ট্রিতে এখন তো এই ম্যানুয়াল ওয়েতে মেজার করে যেটা হয় তোমার সফটওয়্যার তোমাকে বলে দিবে যে কোন জায়গার জন্য কতটুকু কোন জায়গার জন্য রেড জোন তোমার কোনটা তোমার গ্রিন জোন কোনটা তোমার হচ্ছে নরমাল টলারেন্স টলারেন্স যে লেভেল টলারেন্স লেভেলে মাঝখানে আছে আর কোনটা হচ্ছে তোমার টলারেন্স লেভেলের মাঝে নাই এটার জন্য নয়েজ এট প্লেস অর নয়েজ এট ওয়ার্ক নামে একটা সফটওয়্যার ইউজ করা হয় যেটা একটা ভিডিও ডেমোনস্ট্রেশন আমি দেখাচ্ছি যে কিওয়ার্ডটা এক্স্যাক্টলি তোমাকে কাজটা করতে হয় আমি একটা ডেমোনস্ট্রেশন দেখাচ্ছি এই শেয়ারটা আমি অফ করতে কিছুক্ষণের জন্য যখন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ আমাকে জানালে হবে দেখতে পাচ্ছ কি জি স্যার ওকে তো নরমালি এখন তোমার মনে হতেই পারে যে আমি কিভাবে বুঝব কোনটা কোনটা আমি হচ্ছে ডিপ রেড দিব কোনটা ইয়েলো কোনটা হচ্ছে আমার গ্রিন হবে এখন এই জায়গাতে দেখো এটা হচ্ছে যেটা বলছিলাম যে নয়েজ এট ওয়ার্ক অথবা নয়েজ এট প্লেস একটা বেসিক একদম সফটওয়্যার ও যে কাজটা করে তোমাকে হচ্ছে তুমি জাস্ট ভ্যালু তুমি ইনপুট দিয়ে দিচ্ছ ডেটা ইনপুট দিলে ও তোমাকে বলে দিবে যে কোন জায়গাতে তোমার কতটুকু পরিমাণ সাউন্ড লেভেল হচ্ছে এমিট হচ্ছে এবং তার বেসিসে তুমি এই এই জিনিসটাই কালার একটা কপি প্রিন্ট নিয়েই ওই মেশিনে বা ওই ওয়ার্ক প্লেস হচ্ছে পেস্ট করে দিবা যাতে ওয়ার্কাররা ইজিলি বুঝতে পারে যে কোনটা তোমার জন্য ফিজিবল কোনটা ফিজিবল না যেমন এই জায়গাতে একদম ডিপ ভায়োলেট যেটা এটা বোঝানো হচ্ছে একদম ম্যাক্সিমাম সাউন্ডের এমিশন হচ্ছে আর একদম লাইট গ্রিন যেটা সেটা বোঝানো হচ্ছে তোমার টলারেবল রেঞ্জের বা টলারেবল রেঞ্জের মাঝখানে আছে আর রাইট সাইডের পিকচারটা যদি দেখো টোটাল একটা ওয়ার্ক প্লেস থেকে আমি এরকম সাউন্ড লেভেলটা ক্যালকুলেট করলাম ক্যালকুলেট করে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে কোন জায়গাতে তোমার কি জোন এবং এই জায়গাতে যখন আমি যাচ্ছি তার মানে হচ্ছে আমাকে এখানে পিপি ইউজ না করলে হচ্ছে যখন ডিপ গ্রিন স্টিল হচ্ছে আমি রেঞ্জে আছি এইটি ওয়ান এইটি টু এখানে আমার ইউজ না করলে হচ্ছে এবং যখন কিনা আমি এরকম ভায়োলেট জোন গুলোতে যাবো বা রেড গুলোতে যাব তখন থেকে দেখা যাচ্ছে যে এইটি ফাইভ ক্রস করে যখন চলে গেছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই জায়গাতে হচ্ছে আমাকে অবশ্যই পার্সোনাল প্রোডাক্টিভ ইকুইপমেন্ট ইউজ করতে হবে এখন এই সফটওয়্যার ইউজ করার ক্ষেত্রে বেসিক যে জিনিসটা তুমি যদি ক্যাডে যদি জাস্ট একটা লেআউটটা দিয়ে দাও ক্যাডে তোমাকে জাস্ট হচ্ছে তোমার টোটাল যে ওয়ার্ক প্লেসে যেরকম একটা লেআউট আমি ফার্স্ট লাইডে দেখাচ্ছিলাম তুমি জাস্ট টোটাল লেআউটটা দিয়ে দিবা এই লেআউটটা দিয়ে দিলেই হচ্ছে ও এখান থেকে জেনারেট করে কোন পোর্শনে কি তার বেসিসে তোমার যে এক্সপেরিমেন্টাল যে ভ্যালু এই এক্সপেরিমেন্টাল যে ডেটা তার বেসিসে সে হচ্ছে তোমাকে একটা গ্রাফ শো করবে আমি ভিডিওটা প্লে করি একটু দেখো তাহলে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা যে কি ওয়েতে এক্স্যাক্টলি তোমার এই ডিভাইসটা কাজ করছে ব্যাকগ্রাউন্ড হচ
এই ম্যাপিং এর জন্য তোমার ইনডোর ম্যাপিং এবং আউটডোর ম্যাপিং দুইটার জন্য হচ্ছে খুবই ফিজিবল এই সফটওয়্যারটা এবং ভেরি সিম্পল টু ইউজ তো ফারস্টে যেটা করতে এখানে যে তোমার ডিজাইনটা ফারস্টে নিচ্ছে যে ফাইলটা তোমার কোন জায়গায় আছে তুমি ইজিলি হচ্ছে এখান থেকে ক্যাট ফাইল সলিড ওয়ার্কস এর ফাইল বা ইমেজ ফাইল যে কোনো একটা ফাইল তুমি হচ্ছে এখানে নরমাল ওয়েতে ইনসার্ট করে তুমি তোমার বেসিক যে লেআউটটা সেই লেআউটটা হচ্ছে তুমি ফিক্স করতে আরবা ডেমো ড্রয়িং এর বেসিসে আর প্রেফারড হচ্ছে তোমার অটো ক্যাটটা প্রেফারড এখন তুমি দেখো এই জায়গায়তে অলরেডি হচ্ছে অটো ক্যাট থেকে একটা জেনারেটেড ফাইল তোমার তোমার টোটাল যে ওয়ার্কস্পেসের যে ফাইলটা সেই ওয়ার্কস্পেসে ফাইল এখানে অলরেডি হচ্ছে এন্ট্রি দেয়া হয়েছে যে জায়গায়তে স্টোরেজ রুম ড্রিলিং মেশিন কম্প্রেসর ব্রিজ টেস্ট ইউনিট ওয়েল্ডিং কোন জায়গায় কোনটা আছে সব হচ্ছে এখানে আমি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি আর আমাদের যে কাজটা হবে যে কোন জায়গায় কতটুকু পরিমাণ সাউন্ডের এমিশন হচ্ছে ওইটা হচ্ছে আমি মেজার করব না মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পোরশন এখন এই যে তোমার সাউন্ড লেভেলের যে মেজারমেন্ট এই সাউন্ড লেভেল সাউন্ড লেভেলের যে ডিভাইসটা এই ডিভাইস দিয়ে হচ্ছে আমি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ঠিক করব যে ক্যালকুলেট করব যে কোন জায়গার জন্য হচ্ছে আমার কতটুকু পরিমাণ সাউন্ড এমিট হচ্ছে ওইটা হচ্ছে আমি এক্সপেরিমেন্টাল যে ওয়ে বললাম ওই ওয়েতে হচ্ছে আমি রিডিংটা নিব মেশিন থেকে মেশিন থেকে রিডিং নিলাম কন্ট্রোলে যে হচ্ছে তুমি কালারটা সেট করতে পারছো যে তুমি কোন কালারে কি নোটেশন দিতে চাচ্ছ যে কোন কালার দ্বারা এক্সাক্টলি মানুষজন কি বুঝতে পারবে সেটা তুমি এই কন্ট্রোল পোর্শন নিতে পারবা তুমি ওয়ার্ক স্পেসটা ফিক্স করতে হবে যে কোন ওয়ার্ক স্পেসে তুমি কাজ করছো ওয়ার্ক স্পেসটা হচ্ছে আমি মার্ক করলাম এখন ওয়ার্ক স্পেসটা মার্ক করার পর যেটা শুরুতে বলেছিলাম দেখবা যে এটা আশেপাশে তোমার অনেকগুলো পয়েন্ট তুমি নিচ্ছ যেটা আমি ফার্স্টে যে ডেমোনস্ট্রেশন ছিল যে তোমরা ল্যাবে কাজ করলে এরকমই এরকমই করতে হতো যে মেশিনের আশেপাশে তুমি র্যান্ডম কিছু পয়েন্ট নিতা এই হচ্ছে তোমার র্যান্ডম পয়েন্ট গুলো এবং দেখো এই সফটওয়্যারের বেসিসে তোমার র্যান্ডম পয়েন্ট গুলো তুমি যখন মার্ক করবা সেন্টিমিটার মিলিমিটার যে ইউনিটে তুমি দিচ্ছ তার বেসিসে বলে দিবে যে এক্স এন্ড ওয়াই তে এটার এক্সিসটা কতটুকু বা এটা তোমার কোয়ার্ডিনেটটা কতটুকু সেটা হচ্ছে তোমাকে সফটওয়্যারে অটোমেটিক বলে দিবে যাতে তুমি বুঝতে পারো যে ডিসটেন্সের সাথে কোনো রিলেশন এখানে আছে নাকি নাই এটা হচ্ছে আমার সাউন্ড প্রেশার লেভেল এই জায়গাতে আমি ভ্যালুগুলো হচ্ছে ইনপুট দিব যেমন ফার্স্ট এটা দিচ্ছি আমি এইটি টু এইটি টু দেওয়ার সাথে সাথে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এই টোটাল জোনটাতে হচ্ছে আমার এক নাম্বার পয়েন্টের টোটাল জোনটাতে হচ্ছে আমার এইটি টু অন এন এভারেজ তোমার সাউন্ড লেভেল এমিশন হচ্ছে সিমিলারলি এখন একটা করে ইনপুট দিবা দেখো তোমার কালার যেটা তুমি সেট করেছিল কন্ট্রোলে ওই ওয়াইজ তোমার জিনিসপত্র হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে এইটি সিক্সটি একটু জো একটু হাই এইটি এইট একদম ডিপ রেড আরো প্রবলেম প্রবলেমেটিক নাইনটি ওয়ান আরো ডিপ ভায়োলেট প্রবলেম নাইনটি এইট আরো প্রবলেম তো তুমি অটোমেটিক ইনপুট দিলেই তুমি বুঝতে পারছো যে কোন জায়গায় তোমার কতটুকু সাউন্ড এর এমিশন হচ্ছে এখন তুমি ক্লিয়ারলি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ যে এই যে উপরের যে স্টোরেজ রুমের আশেপাশে যে এরিয়াটা কোন জায়গাতে তোমার সবচেয়ে বেশি সাউন্ড জেনারেট হচ্ছে ওই জায়গাতে কাজ করতে হলে অবশ্যই তোমাকে হচ্ছে হিয়ারিং প্রোটেকশন নিয়ে কাজ করতে হবে আর কোন জায়গাতে তোমার সবচেয়ে মিনিমাম যেমন এই যে ইয়েলো ইউনিট যেটা এটা তোমার জন্য হচ্ছে সবচেয়ে মিনিমাম বেসড অন দা নোটেশন ইউ হ্যাভ গিভেন ইন দা কন্ট্রোল প্লট সো এখান থেকে তুমি ইজিলি বুঝতে পারবা যে কোন জায়গাতে তোমাকে হিয়ারিং প্রোটেকশন ইউজ করতে হবে কোন জায়গাতে ইউজ করা লাগবে না দেন বাইরে যেটা আউটডোর ইউনিট গ্রিন 79 কোয়াইট এভিডেন্ট যে এখানে তোমার সাউন্ড এর এমিশনটা কম হবে এই ওয়ে তো হচ্ছে তুমি নরমালি এই যে ম্যাপিংটা হচ্ছে এটাকে আমার বলা হচ্ছিল কন্ট্রোল ম্যাপ এই যে ওভাল সেমি ওভাল শেপের যে পোরশন গুলো এটাকে আমার বলা হচ্ছিল যে নয়েজ কন্ট্রোল ম্যাপ এবং এটাই তোমরা আলটিমেটলি ড্র করতা যদি ল্যাবে যদি এক্সপেরিমেন্ট যদি হতো ওয়ার্কার দেন তুমি বললাম যেটা তুমি সফটওয়্যার থেকে হচ্ছে সফটওয়্যার থেকে এক্সেল থেকে হচ্ছে ডেটা ইনপুট দিতে পারছো এবং ফাইনালি এই জিনিসটাই তুমি প্রিন্ট করে হচ্ছে এই ওই ওয়ার্কস্পেসে বা ওই ওয়ার্কস্টেশন হচ্ছে জাস্ট টিক করে দাও যাতে ওয়ার্কাররা বুঝতে পারে এবং আর কিছু লাগবে না পিকচারাল ডেমোনস্ট্রেশন সবচেয়ে বেশি এফেক্টিভ ওয়েতে কাজ করে হিউম্যান ব্রেনের জন্য তো তুমি জাস্ট এটা টিক করে দিয়ে জাস্ট সবুজটার পাশে লিখে দাও ওকে রেড রেডের পাশে লিখে দাও নট ওকে অথবা তুমি সাইন দিয়ে বোঝাও যে তোমাকে হচ্ছে এখন হিয়ারিং প্রোটেকশন এখানে ইউজ করতে হবে যে ওয়েতে ওয়ার্কাররা বোঝে 
এটা আমি সেফটিতে বলেছিলাম যে যারা হচ্ছে ফ্লোর লেভেল ওয়ার্কার তাদেরকে যত তুমি সাইন দিয়ে বোঝানোর ট্রাই করবা তত হচ্ছে জিনিসটা বেশি ইফেক্টিভ বিকজ এটা হচ্ছে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়েতে তোমার জিনিসটা বোঝা হচ্ছে খুবই ডিফিকাল্ট তাদের জন্য যারা হচ্ছে ফ্লোর লেভেলে নরমালি কাজ করে সো এই হচ্ছে আমার নয়েজ এট ওয়ার্ক এর যে ডেমোনস্ট্রেশনটা কি ওয়েতে আমি কাজটা করব এরপর তুমি ফাইনালি প্রিন্ট আউট নাও প্রিন্ট আউট নিয়ে হচ্ছে সিক করে দাও ইউনিফর্ম কেন না আচ্ছা ইউনিফর্ম ধরো নর্মালি যে তোমার হরিজন্টাল লাইন টেনে টেনে যেহেতু মার্ক করা হচ্ছে তোমার এই পয়েন্ট গুলো ইউনিফর্ম না হওয়ার একটা মেইন রিজন যেমন এই ফিগারের ক্ষেত্রে তুমি যখন ডিসটেন্সে যখন নিচ্ছ এটা তোমার একটা সোর্স পয়েন্ট সো তুমি যদি এরকম সার্কেলে যদি নাও ফর এক্সাম্পল এরকম একটা কমপ্লিট ওভার শেপে তুমি যদি নাও তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ধরো এই জায়গাতে এখান থেকে তোমার এটা যদি সোর্স হয় এখান থেকে এতটুকু যে ডিসটেন্স এখান থেকে ডিসটেন্স তো এক্স্যাক্টলি সেম না कावर करते निल समस्त कर्नारे बस যারা কিনা মাঝে বসো যারা কিনা সামনে বসো সবার সাথে কিন্তু এক্সপোজার কিন্তু সেম না তুমি একদম ফার্স্ট বেঞ্চ বেঞ্চ যদি কনসিডার করো ফার্স্ট বেঞ্চে যারা বসে থাকো আমার পয়েন্ট থেকে একদম যদি স্ট্রেট লাইন ফলো করে তাহলে তার যে ক্লিয়ারলি সে আউসে শুনতে পাচ্ছে যে কিনা একদম লেফট এক্সট্রিম লেফট কর্নারে বা এক্সট্রিম রাইট কর্নারে বসা সে কিন্তু সেম ইনটেনসিটিতে শুনবেই না ওই সেম লজিকের কারণে এই ডিসটেন্সের উপর হচ্ছে ইনটেনশনালি পয়েন্ট গুলোকে ভেরি করানো হয় যাতে করে আমি মোরাল লেস around that particular source sound emitting source or around any specific individual machine ami jeno bujhte pari je amar sound er variation ta distance er sathe ki relation darche clear ji sir eta hocche normally amar noise counter map ta gelo ekhon ei diagram figure gulo shob tomra already porichito ami safety te ami nije bolechilam ei air plug air muff and canal cap shob gulo basis e kon ta tomar noise er reading ta kemon रेटिंगल এটা দিয়ে যখন একটা ওয়ার্কার কে আমি ওই ওয়ার্কপ্লেসে কাজ করতে পাঠাবো সে এখন তাহলে কতটুকু পরিমাণ সাউন্ডের সাথে এক্সপোজ পা এক্সপোজার পাচ্ছে 
माल्टीपल करते चाहो फार्स्टे तुम एर कैनल कैप यूज कर ला हंड्रेड डेसिबल by using the sharing protection and personal protective equipment we much a oi level ta ke tumi 70 decibel hocche reduce kore niye asha possible ebong 70 decibel e kaaj kora tomar jonno khubi normal ba karo jonno hocche eta hoye hocche hearing deficiency create korbe na eta hocche amar ei hearing protection er je significance ta seta to ei jaga to same noise reduction rating ta tomader handout e ar nai but jehetu tumra safety te kami koriyeche just ei क्वेश्चन लिखल फिर मेशन चले जा चिंता करोर्स मापारेमार सेंटर पॉइंट जो है सबगुल्लो डिस्टेंस होता है तुम्हारे जगह मेजर है 
এটা যদি সোর্স হয় সবগুলো এখান থেকে তুমি মেজার করে এরকম কিছু ডিসটেন্স তুমি পাচ্ছ সেটা পাবা এরপর এখানে জাস্ট ভ্যালুটা জাস্ট লিখো যে 20 সেন্টিমিটার 30 সেন্টিমিটার হোয়াটএভার দ্য ভ্যালু ইজ দেন তুমি সাউন্ড লেভেল মেজারটা কত হবে এটা তো তুমি জানো না ওয়ান সেকেন্ড তোমাকে জাস্ট তুমি অ্যাজুম করে নাও যে তোমার এই জায়গাতে সাউন্ড লেভেল সে ওয়ান সেকেন্ড র্যান্ডম ভ্যালু সে 90 অর 80 অর 75 ওভাবে লিখে তুমি চারটা পয়েন্টে জাস্ট ভ্যালুটা লিখো লিখে হচ্ছে এই কন্ট্রোল যেটা ড্র করার কথা এরকম একটা কন্ট্রোল ম্যাপ তুমি ড্র করবা অ্যাপ্রক্সিমেটলি আই অ্যাপ্রিসিয়েট যে তোমরা মিনিমাম হচ্ছে আটটা পয়েন্ট রাখো আর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে টুয়েলভ পয়েন্টস রাখো এই ডায়াগ্রামটা ড্র করার জন্য ড্র করলে ডায়াগ্রাম ড্র করার শেষ এরপরে তুমি ডিসকাশনে এই যে তুমি এখানে ভ্যালুগুলো লিখছো এই ভ্যালুগুলো বেসিসে তুমি ডিসকাশনটা করবা এবং অলসো তোমার ডিসকাশনে আসবে যে তোমার এই যে সাউন্ড লেভেল মিটার এই সাউন্ড লেভেল মিটারের সিগনিফিকেন্সটা কি কখন হচ্ছে আমি সাউন্ড বলছি কখন হচ্ছে আমি নয়েস বললাম বা এই যে তোমার এখানে যে তোমার অ্যাজামশনের যে ভ্যালুটা এই ভ্যালু বেসিসে তোমার যদি দেখো যে সবগুলোই তোমার হচ্ছে সেভেন্টি সেভেন্টি তার মানে সবগুলোতে তোমার হচ্ছে একদম প্রপার হিউম্যান এয়ারের জন্য কমফোর্টেবল সাউন্ড এমিশন হচ্ছে যদি কোনোটাতে তুমি দেখো যে এইটি কোনোটাতে নাইনটি তাহলে ওগুলোর জন্য হচ্ছে আমাকে হেয়ারিং প্রোটেকশন ডিভাইস ইউজ করতে হবে ওই ডিভাইসগুলো ইউজ করার ক্ষেত্রে ওই ডিভাইসগুলো যখন আমরা ইউজ করছি ডিভাইসগুলো ইউজ করার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো যে আমার আলটিমেটলি এটার জন্য আমার কোনো হেয়ারিং প্রোটেকশন লাগবে নাকি লাগবে না এই হচ্ছে আমার টোটাল কনসেপ্টটা স্যার এই ক্ষেত্রে আটটা বা 12টা পয়েন্ট নিলে স্যার ওই সবগুলা পয়েন্ট একসাথে যোগ করে স্যার একটা মানে কি হবে সারফেস হবে এরকম কিছু मेजर তো এটা যেটা তোমরা করবা যে জাস্ট ওই যে স্কেল থেকে এই সোর্স থেকে কতটুকু সেন্টিমিটারে কতটুকু হয় ওইটা জাস্ট লিখলেই হবে আর এই পয়েন্টের যে ভ্যালুগুলো এই পয়েন্টের ভ্যালুগুলো তো র্যান্ডম দেওয়া ছাড়া আসলে কোনো উপায় নাই কমপ্লিট হচ্ছে তোমাদের জাস্ট একটা জিনিসটা মাথায় রাখার জন্য ইন্টেনশনালি কিছু পয়েন্ট হচ্ছে একটু এটি ক্রস করে যেও ক্রস করে দিও 80 বাই 85 যাতে তুমি অ্যাট লিস্ট রেকমেন্ডেশনে অথবা ডিসকাশন হচ্ছে কিছু জিনিস লিখতে পারো যে কি হয়তো হচ্ছে আমাকে মার্ক করতে হবে তো তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে রিপোর্টে আমরা লিখব হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল অবজেক্টিভ অবজেক্টিভ লিখলাম এরপরে আমার অ্যাপারেটাস ফর ইকুইপমেন্টে এই নয়েজ লেভেল যে মিটারটা এই নয়েজ লেভেল মিটার একটা ডায়াগ্রাম যাবে ডায়াগ্রাম থেকে হচ্ছে আমাকে জাস্ট কোন পয়েন্টটা কি সেটাকে হচ্ছে মার্ক করতে হবে মার্ক করে এক্সপ্লেনেশন যে ওই মেশিনটার ওই ডিভাইসটার আমার টেকনিক্যাল ফিচার কি বা অ্যাট্রিবিউটস গুলো আমার কেমন সেগুলো হচ্ছে মার্ক করলাম এক্সপ্লেন করলাম এরপর এক্সপ্লেন করে আমি চলে যাব ডায়াগ্রামে ডায়াগ্রামটা কি ওয়েতে ফর্ম করতে হবে সেটাও বললাম এরপরে জাস্ট হচ্ছে তোমার ডিসকাশন যেটা এই হচ্ছে তোমার রিপোর্টের যে কন্টেন্টটা যাবে সেটা খুবই মানে অত বড় রিপোর্ট হবেই না খুবই সিম্পল ছোট একটা রিপোর্ট হবে ওই কারণেই এটার সাবমিশন ডেটটা হচ্ছে তোমার থার্টিনথ অফ অগাস্ট আর হ্যাজার যেটা সেটা তো নাইনথ অফ অগাস্ট সেটা আছেই আর গ্রুপ থেকে জাস্ট একজন হচ্ছে টার্ন ইন করলে হবে যেটা তো আমরা অলরেডি বাকি গুলোর ক্ষেত্রে করেছি এক্স্যাক্টলি সেম ওইতে করলে হচ্ছে হচ্ছে আমি হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করে দিব একটা হচ্ছে অগাস্ট এর 9 আর একটা হচ্ছে অগাস্ট এর 13 তাহলে মিডের আগে হচ্ছে আমার প্রশ্নে যা যা ছিল সেটা শেষ আর এটার ক্ষেত্রে যে ডিসকাশনটা এটার ক্ষেত্রে ডিসকাশনটা তোমরা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে হ্যাজার্ডের ক্ষেত্রে যেমন বলে দিয়েছিলাম যে কতটুকু রাখতে হবে এটার ডিসকাশনটা তোমরা অ্যাট লিস্ট হচ্ছে এক পেজ লেখা ট্রাই করো এক পেজ বা দেড় পেজ লেখা ট্রাই করো আর ডিসকাশনে কি কি আসবে সেটাও তো বললাম যে কেন হচ্ছে তোমার এই সাউন্ড লেভেল মেজার করাটা ইম্পর্টেন্ট 
তোমার যে ডায়াগ্রামটা এই ডায়াগ্রামে কিছু অ্যানালাইসিস আসবে এই ডায়াগ্রাম থেকে তুমি কিছু জিনিস এক্সপ্লেন করবা যে যেটা যদি পয়েন্ট দেখো তো সব নরমাল সব নরমাল আছে তার মানে কোনো ঝামেলা নাই এখানে নাই সাউন্ড লেভেল এমিশনটা প্রপার যদি দেখো যে না এখানে হচ্ছে তোমার বেশি তুমি অ্যাজামশনের ভ্যালুটা তোমার বেশি সেক্ষেত্রে ওটার জন্য আমি রিমেডিয়াল অ্যাকশন কি নিতে পারি কি করতে পারি ওই ওয়েতে ওই জিনিসগুলো মাথায় রেখে মিনিমাম হচ্ছে তোমার ওয়ান পেজের মতো ডিসকাশন হচ্ছে এখানে লিখতে হবে আমি আবারও বলছি রিপোর্টে কি কি জিনিস লিখতে হবে টপ পেজ তো অ্যাজ ইট ইস যেটা তো আমরা জানোই অবজেক্টিভ দিতে হচ্ছে এরপর হচ্ছে অ্যাপারেটাস অ্যাপারেটাসে তোমার সাউন্ড লেভেল সাউন্ড লেভেল যে মিটারটা ওই সাউন্ড লেভেল মিটারে একটা ডায়াগ্রাম যাবে ডায়াগ্রাম যে তুমি লেভেলিং করবা যে কোনটার কি নাম এক্সপ্লেনেশনটা যাবে দ্যাট মিনস কোনটার কি কাজটা ওই জিনিসটা লিখতে হবে এরপরে তোমরা চলে যাবো হচ্ছে ডায়াগ্রামে ডিরেক্ট ডায়াগ্রামটা ড্র করলা আর ডায়াগ্রামের পরে হচ্ছে আমার ডিসকাশনটা এই চারটা জিনিস যাবে আর ডিসকাশন হচ্ছে আরেকটা জিনিস একটু বলে দিবা যেটা আমি বলছিলাম লেকচারের ক্ষেত্রে যেটা শুরুতেই বললাম যে আমি যখন কাজ করব কাজ করার ক্ষেত্রে অলওয়েজ হচ্ছে আমার ওই লেভেল রেঞ্জ বাটনটা হচ্ছে হাইতে থাকবে আমার যেটা টাইম ওয়িং যে বাটনটা সেটা হচ্ছে আমার এতে রাখলাম আর রেসপন্স বাটন যেটা সেটা হচ্ছে আমি এস এ রাখলাম এবং কেন ওই জিনিসগুলো হচ্ছে সুন্দর করে তোমার ডিসকাশনে গুছা হচ্ছে লিখতে হবে এই গেল হচ্ছে রিপোর্টে কি কি লিখতে হবে সেটা আর আর কারো যদি যদি কোনো কোয়ারি থাকে বলতে পারো স্যার রিপোর্টটা হ্যান্ড রিটেন নাকি স্যার কম্পোজ করে দিব স্যার না রিপোর্ট হচ্ছে তোমার রিপোর্টের যে ফার্স্ট এর যে অবজেকটিভের যে পোরশনটা এগুলো হচ্ছে তোমার কমপ্লিটলি হচ্ছে কম্পোজ করবা ডায়াগ্রাম যেটা ডায়াগ্রামটা হচ্ছে কেউ যদি চাও যে ওয়ার্ডে ডায়াগ্রাম ড্র করতে চাচ্ছো সেটা করতে পারো অথবা হচ্ছে জাস্ট তুমি হ্যান্ড রিটেন হ্যান্ড ড্র করে ওই জিনিসটা জাস্ট হচ্ছে তুমি ওয়ার্ডে পেস্ট করে দিতে পারো এটাই বেটার আমার মতে তুমি জাস্ট নরমাল হ্যান্ড ডায়াগ্রাম ড্র করো ওইটাকে তুমি হচ্ছে পরে হচ্ছে পেস্ট করে দাও এনসার তো পিকচার আকারে হচ্ছে জাস্ট তুমি ওয়ার্ড ফাইলে পেস্ট করে দাও এরপর তুমি পিডিএফ এ সাবমিট করবা আর বাদ বাকি টোটালটাই হচ্ছে তোমার কম্পোজ করলে কোনো प्रॉब्लम নাই सेम ওটা হ্যাজার্ডের ক্ষেত্রে सेम এটার ক্ষেত্রে এটার ক্ষেত্রে কম্পোজ করলে আমার কোনো আমার কোনো ইস্যু নাই আর যেহেতু হচ্ছে হ্যাজার্ডের ক্ষেত্রে আমার চেক শিট দিয়ে দেওয়া সো এখানে হাতে লেখার কোনো মানেই নাই এটা তোমাকে কম্পোজ করাই হচ্ছে বেটার অপশন সো বেটার হচ্ছে ওই প্যাটার্নটাই ফলো করা ওকে জি স্যার थैंक यू স্যার আর কারো কোনো কোয়ারি কি আছে আর যেটা বলছিলাম আমি যে ম্যানুয়ালের যে কথাটা দুইটা ম্যানুয়াল আছে অলরেডি একটা 8 পেজের একটা হচ্ছে 6 পেজের কেউ যদি ওভারলি এনথুসিয়াস থাকো যে কি ওয়েতে টোটাল জিনিসটা কাজ করে বা ক্যালিব্রেশনের জিনিসগুলো কি হবে পারফর্ম করতে হচ্ছে ওই ম্যানুয়ালটা जस्ट ক্রস চেক করতে পারো আমি দিয়ে রাখবো ইফ ইউ এনি অফ ইউ ফিল ইট নেসেসারি টু লুক ওভার দ্যাট ইউ গাইস ক্যান গো ফর দ্যাট ওয়ান अदरवाइज এটা ওইটা থেকে কোনো কিছু হচ্ছে আমার ফাইনাল एग्जामে আসবে না যেটা আমার যে ম্যানুয়াল যেটা ম্যানুয়াল নামে সেভ করা আর অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট কুইজের জন্য যেহেতু এটা হচ্ছে আমার পোরশনের শেষ আমার দুইটা ল্যাব নেওয়ার কথা ছিল আমার দুইটা শেষ পরে এগুলো হচ্ছে লিজার হোমাইরা নেবে তো ওই আমার পোরশনে যে দুইটা এখান থেকে ফাইনালে পাঁচ পাঁচ দশ মার্কস এর কোয়েশ্চেন থাকবে আর এটার ক্ষেত্রে তোমার এম সি কিউ ট্রু ফলস ওয়েদার দ্য স্টেটমেন্ট ইস ট্রু আর ট্রু আর ফলস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ইচ অ্যান্ড এভরি টাইপ অফ এম সি কিউ হচ্ছে আসতে পারে শর্ট ম্যাথও হচ্ছে আমি দিতে পারি শর্ট ম্যাথ হচ্ছে ইন টার্মস অফ ওই যেটা বললাম যে এনআরআর যেটা বলেছিলাম বা হ্যাজার্ডের ক্ষেত্রে একটা সিচুয়েশন দিয়ে বললাম যে এটা তোমার কোন ম্যাট্রিক্সে পড়বে অর হাউ ডু ইউ ওয়ান্ট টু রেকটিফাই দিস প্রবলেম ইন ইউর ওয়ার্ক প্লেস ওই জিনিসের বেসিসে আমার কোয়েশ্চেনের যে প্যাটার্নটা হবে ডমিনেন্টলি হচ্ছে তোমার এম সি কিউ অবশ্যই বেশি থাকবে বাট এম সি কিউ এর মাঝখানে তোমার ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ট্রু ফলস স্টেটমেন্ট জাস্টিফিকেশন শর্ট ম্যাথ সবই হচ্ছে তোমার হচ্ছে ওটা থাকতে পারে এটা হচ্ছে আমার দুইটা পোরশনের জিনিস বললাম পাঁচ পাঁচ দশ থাকবে আর বাকি কোর্সটিটা যারা আছে তারা হচ্ছে তাদের পোরশনটা বলবে আর কোনো হচ্ছে ল্যাবের আর কোনো ডিসকাশন নাই এই রিপোর্ট দুটো তোমরা সাবমিট করবা যেটা বললাম আমি আবারও বলছি টাইম যেন কোনো ওয়েতে হয় না अदरवाइज হচ্ছে লেট মার্কিং করা স্টার্ট করব এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 6 যেটা হ্যাজার্ডের যে রিপোর্টটা ইউ সাবমিট দ্যাট অন আগস্ট 9 আর আজকের যেটা এক্সপেরিমেন্ট 3 সেটা সাবমিট করব হচ্ছে আগস্ট 13 আর আমি হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে ক্রিয়েট করে দেব আর কারো কোনো যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে হচ্ছে শেষ করব স্যার আপনি স্যার অ্যাটেন্ডেন্স আমি তো ক্লাসে স্যার লেটে জয়েন করেছিলাম স্যার 25 মিনিট লেটে সো স্যার আমার তো স্ক্রিনশট নিতে স্যার আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা মিস যাবে স্যার
আর তোমাদের কারো যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে হচ্ছে ইউ গাইস ক্যান লিভ আর কোন হচ্ছে সেশন নাই আমার বাকি গুলো হচ্ছে বাকি কোন ওকে থ্যাংক ইউ সাস্ত্রম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ল্যাব রিপোর্টটা স্যার হচ্ছে এই এই মানে এইটা কি স্যার গ্রুপ ওয়াইজ তো না তাই না স্যার ইন্ডিভিজুয়াল নাকি ল্যাব রিপোর্ট তো দুইটাই গ্রুপ ওয়াইজ তোমার আমার যে দুইটা দুইটাই হচ্ছে গ্রুপ ল্যাব রিপোর্ট আচ্ছা ঠিক আছে शेष कर लिखे दिए जाओ तक कन्टेक्ट कर Okay, darling. I have to do it. Allah Hafiz.